అచ్చు ఐశ్వర్య రాయ్లానే ఉంది అని కొందరు లేదు లేదు ఆమెను నకలుగా చూడలేమని మరికొందరు వారికి నచ్చిన పేర్లు పెట్టుకున్నారు సినీ ఆడియన్స్ అయితే ఆమె ఎవరో ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా అదేనండి నేని కల్ల సుందరి స్నేహావులాల్ ఐశ్వర్యతో పోల్చి అందానికి జిరాక్స్ కాపీ అని పొగిడిన ఆ తర్వాత తనలోని ప్రత్యేకతను గుర్తించిన స్నేహావులాల్ ఒకేలా తీసుకుంది ఆ బ్యాలెన్స్ ఆమె కెరియర్ ని స్థిరపరిచింది కానీ అంతలోనే మిస్సింగ్ అసలు స్నేహావులాల్కి ఏమైంది ఎందుకు సినిమాలో కనిపించడం లేదనే ప్రశ్న అభిమానుల్లో ఆందోళన కలిగించింది స్నేహావుల్లాల్ బాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తెలుగులో అభిమానులే ఎక్కువ నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మరో తెలుగు చిత్రంతో వెలుగందబోతుంది రక్త సంబంధిత ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ పూర్తిగా క్షీణింపజేసిన దానితో ఓ యుద్ధమే చేసి మంచి ఫిట్నెస్ తో కలకలలాడుతూ ఓ ఫోటో సెక్షన్ పూర్తి చేసుకున్న స్నేహావుల్లాల్ రియల్ స్టోరీ మీకోసం స్నేహావుల్లాల్ పూర్తి పేరు స్నేహావుల్లాల్ ఒమన్ సుల్తానేట్ ఈమె పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మస్కట్ లో పుట్టింది ఆమె తల్లిదండ్రులు మంగళూరుకి చెందిన వాళ్ళు చాలా కాలం అక్కడే స్థిరపడ్డాక తల్లి స్నేహాను తీసుకుని తిరిగి భారత్ కు వచ్చేసింది స్నేహావుల్లాల్ స్కూలింగ్ అంతా ముంబైలోని డ్యూరేలో కాన్వెంట్ లో హైస్కూల్లో సాగింది ఆ తర్వాత కాలేజీ ఎంఎంకే లో చేరిన స్నేహాకు సల్మాన్ ఖాన్ చెల్లెలు అర్పిత మంచి పరిచయం అయింది కొద్ది కాలంలోనే వీళ్ళిద్దరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అలా స్నేహాకు సల్మాన్ ఖాన్ పరిచయం అయ్యాడు స్నేహా తన నీలికల ద్వారా అందరినీ ఆకర్షించింది దీంతో స్నేహ హీరోయిన్ గా కరెక్ట్ గా సరిపోతుందని భావించిన మన కండల వీరుడు లక్కీ నో టైం ఫర్ లవ్ అనే సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చారు అలా రెండు వేల ఐదులో హిందీ చిత్రం ద్వారా స్నేహ ఉల్లాల్ వెండి తెరకు పరిచయమైంది స్నేహ మొదటి సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక తన తల్లి ఉషా ఉల్లాల్ క్యాన్సర్ బారిన పడింది దీంతో ఓవైపు షూటింగ్ లో పాల్గొంటూనే తన తల్లిని దగ్గరుండి చూసుకుంది తొందరగా క్యాన్సర్ నయం కావడానికి తన కేరింగ్ ఏ కారణమని ఇప్పటికీ స్నేహ తల్లి చెబుతుంటారు ఆ తర్వాత స్నేహ ఉల్లాల్ హిందీలో కొన్ని షోస్ సీరియల్స్ లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ బుల్లి తెరకు కూడా దగ్గరైంది ఆమెను తెరపై చూసిన చాలా మంది ఐశ్వర్య రాయ్లా ఉందని పొగిడారు కానీ ఆ ప్రశంసలు తన కెరియర్ కు ఏమాత్రం సహాయపడలేదు ఆ తర్వాత సొహాలీ ఖాన్ తో ఓ సినిమా చేసింది ఈ మూవీ స్టోరీ పరంగా మంచి మార్కులే పడ్డ బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూలు రాబట్టలేకపోయింది తన మొదటి సినిమా షూటింగ్ టైమ్ లో హీరో సల్మాన్ ఖాన్ తో ప్రేమలో పడినట్లు ఆ సమయంలో వీరిద్దరూ డేటింగ్ లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి అయితే స్నేహ ఉల్లాల్ ను పెళ్లి చేసుకోకుండా సల్మాన్ నాలుగు డేటింగ్ చేసి వదిలేశారట ఈ విషయాన్ని స్నేహ ఒకనొక సందర్భంలో వెల్లడించినట్లు పలు బాలీవుడ్ మీడియా వర్గాల సమాచారం ఆ తర్వాత స్నేహ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలను వెతుక్కున్నారు తెలుగులో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సినిమా ద్వారా వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యారు ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది తెలుగులో వచ్చిన ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఇన్స్టాంట్ గా స్టార్ ను చేసింది స్నేహ తన నటనతోనూ మెప్పించడంతో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమ నుండి కూడా అవకాశాలు వెలువెత్తాయి ఆ తర్వాత నేను మీకు తెలుసా కింగ్ కరెంట్ వరుడు సింహ అలా మొదలైంది మడత కాజా యాక్షన్ త్రీ అంతా నీమాయలోనే చిత్రాలు నటించగా ఆర్యన్ జానబీ దోయారు ఖాన్ మేరే హోతో క్లిక్ బేజుబాన్ ఇష్క్ అనే హిందీ చిత్రాలు మోస్ట్ వెల్కమ్ అనే ఓ బెంగాలీ చిత్రం ఇంగ్లీష్ చిత్రం గాంధీ పార్క్ కన్నడ చిత్రం దేవీలోనూ చేసింది రెండు వేల ఏడులో ఆంగ్ల చిత్రం పైరేట్స్ బ్లడ్ లో అవకాశం వచ్చింది కానీ తుఫాను వల్ల ఆ చిత్రం నిలిచిపోయింది ఆ తర్వాత వేరే నటికి అవకాశం ఇచ్చారు అంతా బాగుందనుకుంటున్న దశలో ఉన్నట్టుండి ఆమె ఆరోగ్యం బలహీనపడింది అలా షూటింగ్ లకు హాజరు కాలేక సినిమా అవకాశాలని వదులుకుంది వైద్య పరీక్షల్లో అరుదైన వ్యాధి ఉందని తేలడంతో స్నేహ ఉల్లాల్ ఇక మళ్లీ తెరపై కనిపించదేమో అని సన్నిహితులు అనుకున్నారు స్నేహ చివరిగా తెలుగులో అంతా నీమాయలోనే చిత్రం అప్పటికే వ్యాధి తీవ్ర దశకు చేరుకుంది అయినా డేట్లు ఇచ్చిన షూటింగ్ లకు శక్తిని కూడా తీసుకుని హాజరైంది బేజుబాన్ ఇష్క్ అనే హిందీ సినిమా తర్వాత స్నేహ సినిమాలకు పూర్తిగా దూరం అయిపోయారు స్నేహకు ఏమైందో చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం అందరూ మర్చిపోయేలోగా కోలుకొని తిరిగి సినిమా లోకంలో మెరిసింది ఒకప్పుడు అరగంట పాటు కూడా నిలబడలేనంత బలహీన పడిపోయిన స్నేహ ఉల్లాల్ ఇప్పుడు కఠోర వ్యాధి వ్యాయామాలు చేస్తూ ఫిట్నెస్ గురించి సూచనలు ఇస్తోంది నాలుగేళ్ల విరామంలో తన సృజనాత్మకతను వస్త్రాల ఫ్యాషన్ చూపింది ఆమె డిజైన్లు సూపర్ హిట్ కూడా అయ్యాయి శారీరకంగా జబ్బు తనను బలహీనరాల్ని చేసిందేమో కానీ మానసికంగా ఆమె మరింత దృఢంగా తయారైంది ట్విట్టర్ ద్వారా ఆమె ప్రపంచానికి ఇచ్చే సందేశాలు చాలా బోల్డ్ గాను శక్తివంతంగాను కనిపిస్తాయి బలహీనతల్ని గెలిచే కొటేషన్లను ఎక్కువగా పెడుతుంటుంది ఫెమినిజం అంటే మహిళకు శక్తినివ్వడం కాదని స్త్రీ ఎప్పుడో సర్వ శక్తివంతురాలని ఆమె శక్తిని చూసే విధానంపై సమాజంలో మార్పు తేవడమే ఫెమినిజం అని పేర్కొని సభాష్ అనిపించుకుంది ఓసారి షూటింగ్ లో రెండు రామచిలికలు చనిపోతే బ్లూ క్రాస్ ద్వారా బాధ్యులపై కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఆమె వన్యప్రాణుల ప్రేమికురాలు వన్యప్రాణుల ఆసుపత్రిని కట్టించాలనేది ఆమె లక్ష్యమట ప్రస్తుతం
హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి